ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన భూ రికార్డుల ప్రక్షాళనతో అధికారుల అవినీతి అక్రమాలు బయటకొస్తున్నాయి కాసులకు కక్కుర్తిపడి కొందరు నేతలు నకిలీ పాస్బుక్లు సృష్టించారని భూ రికార్డుల పరిశీలనలో తేలింది అసైన్ ల్యాండ్స్ తో పాటు ఆఖరికి ఫారెస్ట్ భూములు కూడా పట్టాలిచ్చి సొమ్ము చేసుకున్నారు వ్యవహారం బయటకు రావడంతో విచారణకు ఆదేశించారు అధికారులు ప్రభుత్వం చేపట్టిన భూ రికార్డుల ప్రక్షాళనతో నల్గొండ జిల్లాలో భారీ భూ కుంభకోణం బయటపడింది రెవెన్యూ అధికారులే సూత్రధారులుగా అందిన కాడికి దండుకుని పాస్బుక్లు మంజూరు చేశారు నల్గొండ జిల్లా నాగార్జునసాగర్ నియోజకవర్గంలోని తిరుమలగిరి చింతలపాలెం గ్రామాల్లో భూ రికార్డుల ప్రక్షాళనలో ఈ భాగోతం వెలుగు చూసింది ఒక్క నాగార్జునసాగర్ మాత్రమే కాదు నూతనకల్ మండలంలోనూ రికార్డుల్లో లేకున్నా పన్నెండు ఎకరాల భూమి ఉన్నట్లు చూపించారు చింతలపాలెం గ్రామంలో రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం పదమూడు వేల నూట తొంభై ఎకరాల సాగు భూమి ఉంది అయితే తాజా సర్వేలో ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది ఎకరాలు మాత్రమే సాగులో ఉన్నట్టు తేలింది అంటే నాలుగు వేల ఏడు వందల ఇరవై రెండు ఎకరాలకు రెవెన్యూ అధికారులు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు అక్రమాలు వెలుగులోకి రావడంతో నేతల ఒత్తిళ్లు పెరగడంతో వ్యవహారం బయటకు రాకుండా నానా పాట్లు పడుతున్నారు అధికారులు మా భూమి మాకు వెనక డబ్బులు పెట్టుకున్నాం మాది మాకు ఎక్కియాలి మా పేరు మీద పట్ట ఉంది డెబ్బై రెండు సర్వే నెంబర్ మాకు ఎక్కిచ్చారు పట్టవారులు ఉంది కానీ మళ్ళీ మధ్యలో రెండు వేల ఏడు కాడి నుంచి మీది రికార్డులు లేదని చెప్తారు ఇంత ముందు వాళ్ళు కూడా పటవారులే చేసిరంట అంతకుముందు ఏడు వరకు మా ఉన్నాయి ఏడు కాంచి మళ్ళీ వాళ్ళ ఎక్కించారు అట్లా తొలగించకుండా నిన్న సర్వేకి వస్తే సర్వేలో మీ పేర్లు లేవు రాంబాయి అమ్మ వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్నాయని ఆ పటవారులు అటు చెప్తారు వాళ్ళు అమ్మిరు నలభై సంవత్సరాల క్రితమే మా తాత వాళ్ళు కొన్నారు డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి చింతలపాలెం రెవెన్యూ గ్రామానికి అనుబంధంగా ఉన్న మరికొన్ని గ్రామాల్లోనూ రెవెన్యూ అధికారులు స్థానిక నేతలు కుమ్మక్కయ్యారనే ఆరోపణలున్నాయి ఒక సర్వే నెంబర్లో నాలుగు ఎకరాల భూమి ఉంటే బై నంబర్లుగా విభజిస్తూ రికార్డుల్లో లేని భూమిని సృష్టించారు కాసులకు కక్కుర్తిపడి రెవెన్యూ అధికారులు కొందరు స్థానిక నేతలకు పాస్బుక్లు మంజూరు చేశారు ఈ పాస్బుక్లతో అక్రమార్కులు బ్యాంకుల్లో రుణం పొందినట్టు విచారణలో తేలింది ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో పదిహేనేళ్లుగా మూడు వందల కోట్లకు పైనే నకిలీ పాస్ పుస్తకాలతో రుణాలు పొందినట్లు తెలుస్తోంది చింతపల్లి గ్రామంలోని ఇరవై రెండు సర్వే నెంబర్లో అంతా అసైన్డ్ ల్యాండ్ ఉంది ఇందులో వాస్తవంగా ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది ఎకరాలు ఉండగా వెయ్యి యాభై మూడు ఎకరాలకు పాస్ బుక్లు ఇచ్చారు ఇక అరవై అవ సర్వే నెంబర్లో ఆరు వందల పదకొండు ఎకరాలు ఉండగా పదహారు వందల యాభై ఎనిమిది ఎకరాలకు పాస్ బుక్లు ఇచ్చారు భూమి ఉన్న రైతులకు పట్టాలేదు ఎలాంటి భూమి లేని కొందరు మాత్రం లక్షలకు లక్షల రుణాలు తీసుకున్నారని చెబుతున్నారు రైతులు పొలం ఉన్నాం మేము ఏడు పది పదకొండు సర్వే నెంబర్ల మీద మూడు ఎకరాలు కొంటే నాకు ఇంత ముందు వాళ్ళ కొన్న ఆయన పేరు మీద బిట్లు వచ్చినాయి అయితే మేము ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తే ఇప్పుడు దసరా కంటే ముందు ఎనిమిది నెలల కదా సర్వే కంటే ముందు వచ్చినప్పుడు మా బిట్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు బిట్లు రావట్లేవు అదేందని అని మేము పటవారిని అడిగితే మీరు ఒక అమ్మిన వాళ్ళ పేరు మీదనే వస్తుంది అంటే మాకేం సంబంధం మేము ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ తీసుకుని కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న పొలం కదా ఇలా ఆయన పేరు మీద ఎందుకు ఉన్నాయంటే పటవారులు చేసిరు అది అంటారు వాళ్ళు అవి మాది ల్యాండ్ సొంత ల్యాండ్ సబ్ రిజిస్ట్రేషన్లో చేయించుకున్న ల్యాండ్ని కూడా మీరు ఎక్కిస్తానికి భయం ఏంటంటే ఫస్ట్ అమ్మిన ఆయన వచ్చి సంతకం పెడితే మేము చేస్తామంటారు ఫస్ట్ అమ్మిన ఆయన రావాలంటే మేము ఆల్రెడీ పట్ట చేసేసిన మీకు మాకు సంబంధం ఏందని ఆయన అంటుండు మా పరిస్థితి ఏంది మరి నల్గొండ జిల్లాకు సరిహద్దు జిల్లాలైన గుంటూరు కృష్ణా జిల్లా ప్రజలతో ఇక్కడి వారికి బంధుత్వం ఉంది స్థానికంగా ఈజీగా పాస్ పుస్తకాలు ఇస్తుండటంతో ఏపీలో ఉన్న తమ వారికి కూడా పాస్ పుస్తకాలు ఇప్పించారు ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే ఆఖరికి అటవీ భూములకు సైతం రెవెన్యూ అధికారులు పట్టాలిచ్చేశారు కొండలు గుట్టల ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు వ్యక్తులకు పట్టాలిచ్చారు ఈ వ్యవహారం ఫారెస్టు అధికారులకు తెలియడంతో పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఎక్కడైతే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్లో పట్టాలు ఇచ్చి ఉంటే ఆ పట్టాలను రద్దుపరిచే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం అదేవిధంగా అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో పట్టాలు పొందిన వ్యక్తులకు వారి యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ పకడ్బందీగా రెవెన్యూ రికార్డులో ఉండేటట్టుగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం దున్ని వ్యక్తులకు అంటే అసైన్మెంట్ కమిటీలో అప్రూవల్ అయి ఉండి దున్నున్న వ్యక్తి రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగినట్టుగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం ఎవరైతే కేవలం బ్యాంక్ లోన్ల కోసం వాటి కోసం పాస్ పుస్తకాలు తీసుకున్నారో అలాంటి వాటిని రద్దుపరిచే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం తప్పకుండా ఆ యొక్క అంటే అక్కడ జరిగిన ఏదైతే మిస్టేక్ జరిగిందో ఆ మిస్టేక్ కారకులైన ఆఫీసర్ల ఆఫీసర్ల మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధం చేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వ రికార్డుల పరిశీలనతో అక్రమాల డొంక కదులుతోంది అధికారుల అవినీతి బయటపడుతోంది